Olá, senhoras e senhores, eu me chamo Rafael Henrique, né? eu sou discente do curso de Letras Língua Portuguesa pela Universidade Federal do Pará, no campus universitário de Abaitetuba. Né? E venho aqui hoje, no seu CID 2023, com muita honra, apresentar o trabalho O Exílio nas Produções Cinematográficas Brasileiras. A gente propõe uma análise do filme Diário de uma Busca, de Flávia Castro. Né? Minha orientadora é a doutora Leidiana dos Santos Lobato, né? que me auxiliou na produção desse trabalho. E eu vou iniciar agora falando um pouco daquilo que a gente vai trabalhar. Né? O presente trabalho ele analisa aspectos referentes à experiência do exílio, que foi vivenciada por militantes políticos e perseguidos durante a ditadura militar. Né? E a gente vem falar também acerca dos reflexos dessa experiência nas produções cinematográficas, em especial as brasileiras. Né? A gente vem focar aqui nas produções cinematográficas brasileiras com relação ao tema. Esse trabalho justifica-se pela necessidade de entendermos como se estabeleceram as artes, né, em especial a sétima arte, o cinema, é, após o término da ditadura. E como esta pode ser utilizada como objeto de resistência. né? Então, como resultado principal, a gente vem evidenciar nesse trabalho a forma como as crianças, mais especificamente, foram atingidas por essa matéria histórica. É, e a importância do cinema de busca na constituição da memória de segunda geração, no caso das crianças. É, muitos podem não ter tido contato com o filme de uma busca, mas se, se trata de uma... É, de a protagonista já já mais velha busca reconstruir suas memórias de infância no período da ditadura no exílio e as memórias do seu pai Celso Castro que teve uma morte trágica durante o período da ditadura ela busca entender sua morte entender o seu ex, o exílio e a sua infância também então a gente tem o tema da infância e da resistência muito entrelaçados nesse meio o nosso objeto de estudo é o Diário de uma Busca né que é o filme onde a diretora e protagonista, que é a Flávia Castro, é interessante que ela é diretora e protagonista, ela vai reconstruir a história da vida e da morte do seu pai, né, que é o Celso Castro. Ele era um militante de esquerda que foi encontrado morto no apartamento de um ex-oficial nazista, no ano de 1984. Então ele era um ex-oficial da Gestapo nazista, da polícia nazista, e ele foi encontrado morto lá dentro. E o interessante desse fato é que existem muitas histórias e controvérsias acerca também depoimentos da polícia que são muito controversos, né? não, não se chega a um ponto definido acerca de como foi a morte dele, não se sabe se foi assassinato, e o que foi é, relatado foi que tenha, tivesse sido um suicídio. Né? O que saiu na mídia é que ele haveria cometido suicídio, tudo está cometendo um assalto na casa desse ex-oficial nazista, e pelo assalto ter dado errado, a polícia ter chegado ao apartamento, ele viu que não tinha saída e cometeu suicídio. Essa é a versão que saiu na mídia, na grande mídia, no período de, da ditadura. Porém, é, há controvérsias que dizem que não, que ele estava justamente investigando né, um ex-oficial nazista e que teria, teria talvez sido executado. Então, existem muitas controvérsias acerca dessa história. Não focamos aqui no que seria a verdade. O tema da, do Diário de uma Busca ele foca muito na história em si, que é muito subjetiva, no início ao fim. Não chega a um fato é, real. Né, de, de, não chega a um, a um consenso geral no final. Então a Flávia ela tinha 5 anos de idade nessa época, ela era uma criança, e ela teve que deixar o país com seus pais quando eles foram exilados. E ela morou no Chile, posteriormente na Argentina e na Bélgica. E ela findou o exílio na França, né, o seu último ponto de exílio foi na França, onde ela pôde voltar posteriormente para o Brasil é, somente em 1979, com a anistia né, que ocorreu. Aqui eu trouxe uma imagem para vocês do filme Diário de uma Busca e da própria Flávia Castro. Né? O Diário de uma Busca ele é um filme que está disponível para compra na Amazon. Acredito que também está disponível na web, mas é muito interessante a realização da, da, da procura por esse filme para aqueles que têm interesse e têm condições de comprar. Até mesmo para demonstrar que existem, existe público para esse tipo de obra, existe público para esse tipo de, de, de cinema. Né? E instigar mais autores a, a constituir esse tipo de, de, de obra também. Nosso referencial teórico ele gira em torno de três textos né, nesse trabalho. Claro que as nossas pesquisas giram em torno de vários outros, mas nesse, na análise desse, desse filme a gente gira em torno do texto Em Teu Nome e Batismo de Sangue, Formas Cinematográficas de Representar o Exílio na Ditadura Brasileira, de Sara Duarte Feijó. Né? E, e esse texto ele tem como objetivo que a gente venha entender como o cinema ele se tornou importante, é, um importante objeto de expurgo por parte desses atingidos pela ditadura. Né? Como foi que chegou esse consenso de, de entrelaçar o cinema com a ditadura? Né? A gente vai falar um pouco sobre isso com base nesse texto. A gente também utiliza o texto Atualidade da Teoria Realista, né? 
reflexões sobre filme testemunho. Não é um filme chamado testemunho, é um filme testemunho, um texto, um termo, né? É, da Cristiane Freitas de Good Friend, para melhores reflexões acerca do termo filme testemunho, que é o um termo que eu acabei de citar, né? É, e por último, eu analisarei o termo cinema de busca, que é um termo muito interessante, mas que também é pouco recorrente, poucas pessoas têm uma ideia do que seria o cinema de busca, é, justamente também por um pouco da sua subjetividade. A gente vem analisar, para estar em concordância com esse tema, com esse termo, perdão, o texto Um Cinema de Busca, Rastros e Aura, do Diário de Flávia, né, que, um, que as autoras é a Ana Karina Bartolomeu e a Roberta Veiga. Então, a partir do momento que todos estão por dentro do nosso referencial teórico, partimos para o primeiro termo né, que a gente vem utilizar, que é a ditadura e o cinema. Então, a Feijó ela vem dizer na íntegra aqui, como é que surgiu essa, essa ideia de, 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 de entrelaçar o cinema com a ditadura? Como é que surgiu? Como, como, como ocorreu essa ideia de buscar o cinema como uma forma de representar aquilo que aconteceu? Ela vem dizer que, para muitos jovens, a imagem mais representativa do exílio é de cerca de 5 mil brasileiros no exterior, durante a ditadura militar, é, é de ex-militantes de esquerda desembarcando no aeroporto de Galeão, no Rio de Janeiro. Ou seja, a volta desses militantes. Em alguns casos, também a partida desses militantes. Ela percebeu e pensou naquilo o que estava acontecendo com a, com a ida deles, com a estada deles no exílio. O que acontecia durante o exílio? Pouco se falava sobre isso nas mídias, né? nas televisões, nos rádios. Não se tinha como falar disso, porque pod poderia ocorrer o fato de, de eles contarem, né? relatarem em formato de história, mas ficaria um pouco a desejar, talvez. Então, o cinema entrou nessa, nesse, 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 nesse meio como uma forma de, de representação mais viva né, acerca daquilo. Ela vem dizer que somente a partir dos anos 2000, por iniciativa dos cineastas, que vivenciaram de forma direta ou indireta é, esse, esse estado de repressão, é que sua maioria de, é, é que tem surgido novas formas de representação sobre o dia a dia dos exilados brasileiros no exterior. No exterior. Então a gente vem perceber a importância desse termo, o dia a dia, né? o que acontecia quando eles estavam lá. Não relatar somente a ida ou a volta, né? a chegada deles, mas sim a estada, o que acontecia lá, as experiências, os sofrimentos que eram muitos. Né? Então a caracterização disso vem a partir de um cinema de ter o poder de preservar essa memória histórica, né? documentando e registrando os acontecimentos para as gerações futuras. Ele é também uma forma viva de resistência cultural, e é caracterizado recorrentemente pelo uso de metáforas e simbolismos. A partir do momento que a gente for adentrando mais no filme Diário de uma Busca, a gente vai perceber o uso de muitos símbolos, né? muitas metáforas também, porque muitas das vezes se torna impossível narrar certos tipos de coisas, e só a partir das imagens e dos símbolos é que essa possibilidade vem à tona. O próximo tópico é o filme Testemunho, né? que a gente já falou um pouco, acredito que seja um dos mais é, menos complexos de se entender acerca do filme Testemunho. Freitas, 2010, ressalta uma passagem de Agamben, né, na qual ele afirma As testemunhas não são nem os mortos nem os sobreviventes, nem os submersos nem os salvos, mas o que resta entre eles. Né? Então, o que ele vem falar acerca daqui, é um, esse trecho é muito pesado, né, porque ele fala acerca de quem, que, como é que se forma o testemunho. Né? O testemunho ele parte de uma subjetividade e uma violência muito grande. Não é qualquer um que pode chegar e dar seu testemunho, não é qualquer história que é passível de um testemunho, um testemunho real, né? Então, o relato do testemunho se transforma em arte, não pelo acontecido, ele retrata isso aqui, mas pelo seu, pelo seu excesso que extrapola o pensamento. Então, como é que o testemunho vai se transformar em arte no cinema? Como é que ele vai... Por que ele vai ter que chegar até o cinema? Justamente por esse extrapolo, né? Por esse, por esse momento em que ele chega a ser inenarrável, a ser inconcebível a gente imaginar um certo trauma, uma certa violência sendo necessário que a gente veja né, a mostra, ele tente retratar através da arte visual, através da sétima arte do cinema. Então esse tipo de pensamento ele demanda uma arte do testemunho que venha colocar em questão o impensável, aqui ele retrata esse termo muito importante, o impensável, e é aquilo que o pensamento pode controlar. Né? Então é exatamente essa proposta do filme Testemunhos, na contemporaneidade. Ele vem atualizar o passado no presente, a fala do testemunho ela nos remete à realidade daquilo que a gente não crê. Né? Como é que a gente vai crer numa coisa tão absurda, né? num estado de violência tão profano que possa ter acontecido com certa pessoa? Somente vendo. Existe o famoso ver para crer. O cinema ele entra um pouco é, vulgarmente falando nesse, nesse, nessa narrativa do ver para crer, talvez um pouco. Então, 
Eu falo, o testemunho ela remete justamente a essa realidade. E a câmera ela vai permitir comprimir o tempo entre o acontecido e a palavra dita no presente. Né? A câmera ela vem ser um objeto muito... A câmera mesmo, a própria câmera, vem ser um objeto muito importante para isso. O próximo termo é o cinema de busca, né? que é um dos mais importantes que a gente vem trabalhar. Também entra em, é, em concordância com o próprio nome do filme, o Diário de uma Busca. Né? Bartolomeu e Veiga né, vêm explicar sobre esse termo e vão ressaltar que nessa modalidade o cinema em primeira pessoa, né, mais especificamente, chamaremos de cinema de busca e não se trataria de um fim que justifica os meios, porém dos meios deles mesmos ou de um fim sem fim. Parece um pouco complexo demais de se entender, né? Mas a partir do momento que a gente for vendo a análise do filme, vocês mesmos vão poder é, atribuir cada um desses, desses termos que a gente está trabalhando ao filme, né? E mais ainda, a partir do momento em que vocês é, conseguirem assistir o filme, aí que vocês vão conseguir mesmo atribuir cada um desses tópicos, cada um desses pensamentos. Ele fala também de outros autores que retratam o cinema de busca por meio da tensão né, que já foi apontada entre a ficção e o documentário, né? É, a gente está a ressaltar que o filme da, da, da Flávia Castro, como todos já perceberam, acredito, é um documentário, é uma espécie de documentário. Um filme documentário, está documentando uma história, rememorizando fatos, reconstruindo é, histórias, narrativas, passos né? e, e entrevistas também. É, então, ele não é mais uma subjetividade, não é mais um individualismo. Por que não é mais um individualismo, Rafael? Por você tratar de uma questão histórica, que é o que aconteceu, né? Embora o testemunho, o exílio, as experiências de repressão de cada um partam de uma singularidade muito grande, a gente pode atribuir isso a muitas histórias de outras pessoas também. Né? Então a gente tem uma desconcordância entre a singularidade do testemunho, porque muitas pessoas também sofreram é, determinados termos, tem, é, determinadas situações parecidas, e outras pessoas podem também acabar se, se identificando, né? outras crianças da época, né? com o que aconteceu com a Flávia. Claro que não arrisca, mas na, na história em geral sim se tratar de um período que atingiu uma sociedade como um todo no Brasil. Uma análise da obra, é, é, vou fazer uma breve análise aqui da obra, né, para não dar spoiler também. É, o episódio da morte do Celso ele foi muito marcante para Flávia, ele foi muito traumático. E aí incentivou ela a investir nesse documentário que viesse resgatar a figura do pai dela. Ela vai e para além dessa projeção né, que ela tem do pai morto, ou das imagens, imagine o quão traumático foi ver a imagem do pai dela morto no jornal, né? dado como uma espécie de bandido também, né? Então ela vai muito além disso, ela quer saber quem era o pai dela na, na realidade, o que é que acontecia, quais eram os ideais, o que aconteceram com seus ideais após o término da ditadura também, né? Esse documentário se dá de diversas formas, entrevistas, viagens até os locais de exílios, e em determinado momento ele passa até a ser uma investigação policial, olha que interessante. Ela se dá em determinado momento, ela se dá entrevistando um policial, né? Vejam só que interessante. Ela... ela ela entrevista um policial sem que ele saiba que ela é filha do Celso Castro. Então vejam que interessante é essa frieza né, da, dela ao entrevistar um policial, que é inclusive era um policial que na época estava na, na invasão desse apartamento, né, quando ocorreu o cerco, né, que o Celso Castro estava lá dentro também, armado, vocês vão poder ver ao assistir o filme. Ó, é, e ele estava lá e é um dos que teve a sua versão... Né, totalmente distorcida lá de outros policiais que também estavam. Então, a partir do momento que a gente pode ver essa cena, a gente percebe a qual, quão grande foi a frieza da Flávia de estar frente a frente com ele, sem que ele soubesse que ela era filha do céu, se conversar com ele naturalmente, como se fosse uma entrevista rotineira. né? Então, ela vem percorrer um caminho que é visivelmente muito doloroso, e ela vem se utilizar da arte cinematográfica com um objeto que vai é, permitir que ela venha recriar esses trajetos sobre o olhar mais cuidadoso. Como assim mais cuidadoso, Rafael? A partir do momento que a gente é, elabora um filme, né, não que eu já tenha elaborado um, a gente pode perceber que a gente, é, em determinado momento, ao invés de contar o que aconteceu, poderemos contar o que aconteceu e incluir uma música, ou contar o que aconteceu e incluir uma imagem. E aí a gente vai perceber como isso vai ficar muito mais profundo e muito mais íntimo naquele, naquela pessoa que está que tá assistindo. Né? Como isso vai tocar de uma forma muito mais íntima nessa pessoa. Ver uma imagem e escutar uma música também, né? que seja uma música relacionada àquilo. Então, aí que ela vem ser uma forma mais cuidadosa do cinema. Ela vai ver rememorizar esses fatos que ocorrem durante a infância, que foi muito conturbada, né? E que vai servir também como um reflexo para muitas outras infâncias ofuscadas por esse regime de, regime de opressão. Então, aqui eu vou falar um pouco para vocês acerca da infância no Brasil e a instalação do regime. Aqui eu tirei um trecho na íntegra do filme, né? 
Ela fala, eu me lembro do Flamboyant, que é uma árvore, né? Que tinha na casa dela, no quintal da casa dela. Essa casa tão linda como o Palácio de Contos de Fadas. Uma família de sonho, com avô, avó, quatro tias e muitos amigos. Fala-se de política e de livros. Ri-se muito também. Então aqui a gente percebe que ela tem uma memória muito, muito interessante do período pré-ditadura. Interessante, esse período é pré-ditadura. Então ela tem uma, uma memória muito boa, muito viva, né? Da ris risadas, etc. E vejam a importância do, do filme, do, do cinema nesse meio. Após esse trecho que ela fala isso, a gente pode perceber, a gente escuta o áudio, o famigerado áudio, né? Que eu acredito que a maioria das pessoas já escutaram, de quando se estabeleceu o AI-5 no Brasil que é o áudio que saiu no jornal, né, que é aquele áudio através do decreto, se estabelece o fechamento do Congresso Nacional. E isso é muito marcante, porque a gente tem um salto muito brusco entre a felicidade dela estar na casa dela e esse, e esse áudio, né, que a gente pode até sentir aquilo que ela sentiu, né, um pouco, um pouco daquilo que é justamente o que ela tenta retratar. Aqui eu trouxe para vocês a imagem dessa árvore, né, que tá no filme também. Eu trouxe para vocês essa imagem para vocês poderem perceber como é que era, como ela vem trazendo as imagens para o filme, os símbolos, né? O que significa essa imagem? Por que ela colocou? Por que ela não só falou da imagem, né? Talvez para dar um embasamento maior de que é, foi muito importante essa árvore na vida dela, essa imagem, né? o que memória ela traz, né? Sobre o testemunho dela. Então a gente vai falar agora sobre três termos que são muito interessantes, né? E que eles percorrem os estudos também de Denise Hollenberg, que é a autora que eu falei um pouco para vocês, sobre essa questão do, do, do exílio. Né? Ele se dá de três formas, a viagem, a estada e o retorno. Né? Em todos os casos de exílio acontece isso. Inicialmente se dá pela instauração de um estado de repressão no país de origem, que foi o que aconteceu no Brasil. Então foi justamente isso. Em 1971, a Flávia, com seus cinco anos, ela foi com seu irmão Joca rumo ao Chile um dos pais militantes do, é, do Partido Operário Comunista, né? eles se refugiaram para escapar da prisão do Brasil. Então a Flávia ela ressalta no filme a lembrança da viagem do avião. Percebam como no filme isso pode ser interessante para ela. Ela havia comprado um conjunto de jeans novo e isso para ela foi muito importante. E foi tão importante a ponto de ela lembrar né, dessa, dessa, dessa história, da questão do, 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 do jeans. Então essa partida para o exílio, a viagem, né, após se estabelecer o período, ela se dá pela surpresa, né, não tem tempo de arrumar as malas. Foi o que aconteceu com a Flávia, ela era uma criança e teve que, teve que partir. Não teve essa possibilidade de despedida dos que ficaram, né, ou ocorreu essa incerteza do que ia acontecer, que é um ponto muito relevante também do trauma, né, que ela sentiu. Eu trouxe uma imagem do avião, né, que também está no filme, é né? uma imagem muito interessante que a gente pode perceber, que ela colocou também justamente como a imagem do flamboyant com um sentido, um simbolismo, né, uma metáfora. Então, aqui eu falo sobre um pouco sobre o exílio no Chile, na Argentina, na Bélgica e na França. Rafael, como é que você fala sobre, sobre, esse, sobre esse exílio? Eu não vou falar de cada um deles, mas vou falar de uma forma geral. Porque ocorre neles o mesmo que ocorre em cada um deles. Embora sejam, sejam é, lugares diferentes, ocorre também é, características semelhantes. Como o um período de estranheza inicial, né, porque pode continuar ou não a luta armada, a luta é, pelos seus ideais, que foi o que aconteceu com os pais, que continuaram a luta mesmo no exílio. E ocorreu essa dificuldade de restabelecer uma vida, né? ou seja, a questão da saudade de casa. E aí que vai iniciar um período de adaptação e readaptação. Por que adaptação e readaptação? Se o exílio for só em um lugar, é adaptação e readaptação por conta da volta ao Brasil. No caso dela, não. Ela foi para o Chile e se adaptou. Teve que partir para a Argentina se readaptou, teve que partir para a Bélgica, nova, e esse ciclo se torna um ciclo vicioso. Então, os anos seguintes para a ida do Chile são reflexos constantes de fugas e uma vida tensa. É o que ela retrata aqui, né? Essa questão da vida tensa e as fugas. E, por último, o retorno para o Brasil, né? Muitas das vezes é brusco e muito indesejado, né? No caso dela, ela fala no filme, não quero dar spoiler aqui, mas ela mesma diz no filme como foi brusco e como foi indesejado. Ela não queria voltar por ela ter constituído nela mesma um sentimento de despertencimento, ela não pertencia a lugar algum, e o um estranhamento. Né? Como é que ela ia voltar para um país que expulsou ela? Ela tinha esse pensamento, é uma coisa muito viva nela, e ela tinha essa repulsa pelo Brasil também, ela não queria voltar. Existe uma entrevista no filme que fala disso. Bom, como considerações finais, eu ressalto a importância da reflexão sobre os sistemas, né? que são muitas das vezes deixados de lado pela sociedade brasileira, como por exemplo o período ditatorial é, e todas as dificuldades que o mesmo implicou na vida que na vida que vivenciaram, né? Também torna-se imprescindível trazer à tona toda e qualquer forma de testemunho que, como no caso de Flávia Castro, vem ajudar a esses que foram perseguidos é, 
Então o desfecho inacabado do filme é muito interessante por ele conseguir perpassar essas barreiras, que são as feridas abertas né, dessas pessoas como a Flávia Castro, né, essas feridas traumáticas dela. Então, por último, está aqui as minhas referências bibliográficas, né, para quem tiver interesse em, em analisar esses textos que eu utilizei. E muito obrigado a todos pela oportunidade.